আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছেন বন্ধুরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আজকে আমরা শিখব একটি ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে গেলে অনেক ধরনের আইকন ব্যবহার করা হয় এই আইকনগুলো কিভাবে আমরা ওয়েবসাইটে ডিজাইন করার সময় ব্যবহার করব তো আজকে টপিকের কোনো কিছু মিস না করতে চাইলে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল তাহলে চলুন শুরু করি তো বন্ধুরা এই আইকনগুলো ব্যবহার করার জন্য অনেক অনেক ফ্রেমওয়ার্ক রয়েছে তার মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে ফন্টাসম এবং ইলোসিপ আইকন তো এটা হচ্ছে ফন্টাসমের ওয়েবসাইট আমরা ফন্টাসম ব্যবহার করে এই আইকন নিয়ে কাজ করতে পারি এবং ইলোসিপ আইকনও ব্যবহার করতে পারি দুটি কিন্তু বিখ্যাত ওয়েবসাইট আজকে আমরা ফন্টাসম ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে কিভাবে এই আইকনগুলো ব্যবহার করা যায় সেই কাজটি আমরা দেখতে যাচ্ছি এই ফ্রেমওয়ার্কগুলোকে ব্যবহার করার জন্য দুটি পদ্ধতি রয়েছে একটি হচ্ছে আপনার সিডিএন পদ্ধতি আরেকটি হচ্ছে ডাউনলোড পদ্ধতি অর্থাৎ সিডিন হচ্ছে কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক অর্থাৎ এই সিস্টেম হচ্ছে এই ওয়েবসাইট থেকে আপনি একটি লিঙ্ক কপি করে আপনার এডিটরে রেখে কাজ করতে পারবেন এই ক্ষেত্রে একটি সমস্যা রয়েছে আপনি শুধু সিডিএম ব্যবহার করে অনলি অনলাইনে কাজ করতে পারবেন অর্থাৎ সিডিএম নিয়ে কাজ করার জন্য আপনাকে নেট কানেকশন থাকতে হবে আর যদি আপনি ফন্টাসম ডাউনলোড করে নেন অফলাইনে আপনি ফন্টাসম নিয়ে কাজ করতে পারবেন তো বোধরে আমরা ডাউনলোড করে কাজটি করব কারণ এটাই হচ্ছে বেটার ওয়ে তো চলুন ফন্টাসম ফ্রেমওয়ার্কটি কিভাবে ডাউনলোড করতে হবে দেখে নিই গুগল এসে লিখবেন ফন্টাসম ফোর পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট জিরো অর্থাৎ এটা হচ্ছে আপনার ওল্ড ভার্সন এর ভার্সন হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ইলেভেন পয়েন্ট টু অর্থাৎ এটা হচ্ছে নিউ ভার্সন লেটেস্ট ভার্সন তো আমরা ওল্ড ভার্সনটি ব্যবহার করব ওল্ড ভার্সনটি ব্যবহার করার মধ্যে একটি সুবিধা রয়েছে এটা খুব সহজ এবং রিলায়েবল আমরা ওল্ড ভার্সন দিয়ে কাজটি শিখব তারপর আমরা লেটেস্ট ভার্সন ব্যবহার করব তো চলুন আমরা ওল্ড ভার্সন ব্যবহার করার জন্য এই লিঙ্কে ক্লিক করি ফন্ট অসম দি আইকনিক ফন্ট অ্যান্ড সি এস এস টুল কিট এখানে ক্লিক করুন আমরা ফন্ট অসম ডট কমে চলে আসছি এখানে এসে গেট স্টার্টেড এখানে ক্লিক করুন তারপর এরকম একটি পপ আপ উইন্ডো আপনাদের সামনে চলে আসবে এখানে সে আপনাকে লেটেস্ট ভার্সনটি ইউজ করার জন্য সাজেস্ট করছে আপনি স্ক্রল ডাউন করে একটু নিচে আসবেন দেখবেন এখানে একটি অপশন রয়েছে নো থ্যাংকস আই উইল জাস্ট স্টেক উইথ ফন্ট অসম ফোর এখানে ক্লিক করুন এখানে ক্লিক করার পর আপনাকে এই পেজে নিয়ে আসবে ফন্ট অসম সিডিএন তা আমরা সিডিএন ব্যবহার করতে যাচ্ছি না সিডিএন ব্যবহার করলে আপনাদের সবসময় নেট কানেকশন থাকতে হবে আর যদি আমরা ডাউনলোড করে নিই তাহলে আমাদের নেট কানেকশনের প্রয়োজন নেই আমরা অফলাইনে ব্যবহার করতে পারবো এখানে আসুন দেখুন ডাউনলোড অ্যান্ড কাস্টমাইজ দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডাউনলোড করার অপশনটি রয়েছে তো এখানে ক্লিক করুন এখানে ক্লিক করার পরেও সে আপনাকে বলবে যেন লেটেস্টটি ডাউনলোড করেন তাহলে আমরা লেটেস্টটি এখন ডাউনলোড করছি না স্ক্রোল ডাউন করে নিচে আসুন এখানে দেখবেন একটি অপশন রয়েছে নো থ্যাংকস জাস্ট ডাউনলোড ফন পার্সন ফোর এখানে ক্লিক করুন ডেস্কটপে আমি সেভ করছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি জিপ ফাইল চলে আসছে এখানে প্রথমে জিপ ফাইলটিকে এক্সট্রাক্ট করে নেবেন তো এক্সট্রাক্ট হেয়ার এখানে ক্লিক করুন দেখতে পাচ্ছেন এক্সট্রাক্ট হয়ে গেছে ফাইল এখন এটি কেটে দিই তারপর আপনার আনজিপ করা এই ফাইলটির মধ্যে এখন ক্লিক করুন ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাবেন সিএসএস এবং ফন্টস নামের দুটি ফোল্ডার রয়েছে আমরা যাবো সিএসএস ফোল্ডারে সিএসএস ফোল্ডারে যে এখানে ফন্ট অসম ডট মিন ডট সিএসএস যে ফাইলটি রয়েছে এটি আমাদের দরকার ফন্ট অসম ডট সিএসএস এটি না আমরা মিনিফাই ফাইল যেটা এটা নেব তাহলে এই ফাইলটি আমরা এখান থেকে আমাদের ডিরেক্টরিতে নিয়ে যাব সেজন্য আপনাদের ডিরেক্টরির ভিতরে সিএসএস এবং ফন্টস নামে দুটি ফোল্ডার তৈরি করে নেবেন তো এটা হচ্ছে আমাদের সিএসএস ফোল্ডার আর এখন আমি ফন্ট অসমের ফাইল থেকে ফন্ট অসম ডট ফন্ট অসম ডট মিন ডট সিএসএস ফাইলটি আমাদের ডিরেক্টরিতে ধরে নিয়ে আসলাম এখন আসুন ফন্টস ফোল্ডারে এখান থেকে সবগুলো ফাইলকে কপি করে আপনার ডিরেক্টরির ফন্টস ফোল্ডারে এখানে এনে ছেড়ে দিন তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই ফাইলটিকে সরি এই ফাইলটিকে লিঙ্ক করানো তাহলে এটা কপি করে নিন কপি এডিটরে চলে আসুন এডিটরে এসে এখানে লিঙ্ক সরি লিঙ্ক কোরআন সি এস এস লিখুন কন্ট্রোল ই এইচ আর ই এফ এর মধ্যে এসে আপনার সি এস এস ফাইলটিকে লিঙ্ক করাতে হবে তাহলে সি এস এস ফাইলটি রয়েছে সি এস এস ফোল্ডারের মধ্যে এখানে সি এস এস ফোল্ডার লিখুন তারপর 
যে ফাইলটিকে কপি করলাম এখানে এনে পেস্ট করুন এবার সেভ করুন ফাইলটি তাহলে আমরা ফাউন্ডেশন ডাউনলোড করলাম ফাউন্ডেশন থেকে প্রয়োজনীয় ফাইল আমরা আমাদের ডিরেক্টরিতে রাখলাম এবং ফাউন্ডেশনকে আমাদের এডিটরে লিংক করালাম এখন আমরা ফাউন্ডেশন নিয়ে কাজ করার জন্য একদম রেডি তাহলে চলুন দেখি ফাউন্ডেশন নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয় তো বন্ধুরা ফাউন্ডেশন নিয়ে কাজ করার জন্য আমাদেরকে একটি ট্যাগ নিতে হবে সেটা হচ্ছে আই ট্যাগ আই ট্যাগ নিলাম আই ট্যাগ এর মধ্যে প্রথম আই ট্যাগ এর ভিতরে ক্লাস নিতে হবে ক্লাস আমরা যেহেতু ফাউন্ডেশন ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করছি তো এখানে ক্লাসের মধ্যে লিখতে হবে এফ এ এফ এ হাইফেন এখন আপনি কোন আইকন চাচ্ছেন আমি চাচ্ছি ফেসবুকের আইকন তাহলে এখানে তাহলে এখানে ফেসবুক লিখি ফেসবুক এখন পেজটি সেভ করুন এবং ব্রাউজারে ওপেন করুন দেখতে পাচ্ছেন ওপেন করার সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে এখানে ফেসবুকের আইকনটা চলে আসছে আমি একটু বড় করে দিচ্ছি যেন আপনারা বুঝতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফেসবুকের আইকন চলে আসছে এখন যদি আপনার প্রয়োজন করে যে আপনি টুইটারের আইকন নিয়ে আসবেন ফা ফা অর্থাৎ এফ এ এফ এ হাইফেন টুইটার টুইটার এবার পেজটি সেভ করুন এবং রিলোড দিন দেখতে পাচ্ছেন টুইটারের আইকন চলে আসছে এখন আপনার যে কোনো আইকন প্রয়োজন ইনস্টাগ্রাম ইনস্টাগ্রাম লিখলাম আমার এখন ইনস্টাগ্রামের আইকনের দরকার তাহলে এখানে লিখলাম ফা ফা হাইফেন ইনস্টাগ্রাম এবার পেজটি সেভ করুন এবং রিলোড দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইনস্টাগ্রামের আইকন চলে আসছে তো বন্ধুরা ফাউন্ডেশন নিয়ে এইভাবেই কাজ করতে হয় তো বন্ধুরা আমরা ফাউন্ডেশন ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে ওয়েব পেজে বিভিন্ন আইকন কিভাবে আনতে হয় তা আমরা শিখলাম তো এখন এখন আপনারা আইকন গুলো দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা আইকনের কালার হচ্ছে ব্ল্যাক এখন যদি আপনি চান ফেসবুকের আইকনের কালার ফেসবুকের মতো করবেন টুইটারের আইকনের কালার টুইটারের মতো করবেন ফেসবুকের আইকনের কালার পরিবর্তন করতে চাই তাহলে এই ক্লাসটিকে আমরা ধরি ফা ফেসবুক এফ এ ফেসবুক এখানে পেস্ট করলাম এবার সিএসএস ফাইলে লিখি এর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রেড দিলাম আপাতত আমি রেড দিলাম বোঝার জন্য দেখতে পাচ্ছেন একটু বড় করে নিই দেখতে পাচ্ছেন এখন ফেসবুকের ব্যাকগ্রাউন্ডে রেড কালার চলে আসছে তো এখন যদি আপনি চান যে ফেসবুকের ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার দিবেন না ফেসবুকে কালার দিবেন তাহলে এখানে শুধু কালার লিখুন কালার ব্লু দিলাম ব্লু এবার পেজটি সেভ করি এবং রিলোড দিই দেখতে পাচ্ছেন ফেসবুকের কালার ব্লু হয়েছে এখন টুইটারের কালার আপনি টুইটারের মতো করে দিতে পারেন আর কালার জিলা ব্যবহার করে কিভাবে বিভিন্ন কালার পিক করে ব্যবহার করা যায় সে কাজগুলো আমি অনেক আগে দেখিয়েছি তো আপনারা চাইলে সেভাবে করতে পারেন তো আপনাদের ইচ্ছা মতো এখন কালার পিক করে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন ফেসবুকে টুইটারে ইনস্টাগ্রামে কিংবা আপনারা যে এখন আপনাদের প্রয়োজন সেই এখন এনে আপনারা আপনাদের মনের মতো করে কালার করতে পারবেন এভাবে ধরে এখানে আপনি কালার যেমন পরিবর্তন করতে পারেন তখন ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজও আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন এখানে ফন্ট সাইজ ফিফটি পিক্সেল দিই এবার রিলোড দিই সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ